జనరల్ గా కామన్ మెన్ కి ఇలాంటి అంటే పర్వతాలు అధిరోహించాలి అనో లేకపోతే ఎవరెస్ట్ అధిరోహించాలనో థాట్ రాదు జనరల్ గా రాదు ఇలాంటి వాళ్ళని మీలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి అని అంటే అసలు మనం ఎక్కగలవా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు రాలేదా ఇప్పుడు నాకు అది రాలేదు బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ ఈవెన్ ఎస్టర్డే నా ఎవరో ఫ్రెండ్తో వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ ఇతనే శేఖర్ బాబు ఇట్లా ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన మీరా పెరిగింది <laughs> 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 నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఒకరికి రాక్ క్లైంబింగ్ సూపర్గా చేసేసేటోళ్ళము అది ఉండేది కానీ మాకు కూడా అంత నాలెడ్జ్ లేదు అసలు ఏం కావాలి ఏంటిది అని సో హిమాలయన్ మౌంటనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని డార్జిలింగ్లో ఉంది నేను ఫస్ట్ బేసిక్ మౌంటనీరింగ్ కోర్స్ చేసింది అక్కడే అప్పట్లో రెండు వేలు ఉండేది ఫీజు ఇప్పుడు అయినా పన్నెండు వేలు ఏమో అయినా కానీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఫైనాన్షియలీ మీకు కష్టం అనిపించలా ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా ఎస్ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఆలోచిస్తే అప్పుడు ఆ ఏజ్లో చేసినాం అనిపిస్తుంది ఏంటంటే అప్పుడు స్టూడెంట్ కన్సెషన్ అని ఉండేది కాలేజ్ నుంచి నాకు మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది క్యాంపస్ నుంచి అప్పుడు స్టూడెంట్ రైల్వే కన్సెషన్ అని ఉండేది అంటే చిన్న ఫామ్ ఏదో ఉంటుంది కాలేజ్ సైన్ అంటే నాకు ఎప్పుడైతే ఎన్సీసీకి మౌంటనీరింగ్ కోర్స్కి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో టూ థౌజండ్ ఫీజ్ వాళ్ళే పే చేశారు అనమాట సో కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మేము వెళ్ళి ఆ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ చూపిస్తే మా కాలేజ్ నుంచి ఒకటి రైల్వే కన్సెషన్ పాస్ అని ఇచ్చారు సో జనరల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి వస్తుంది అనమాట జనరల్ బోగిలో ఇక్కడ నుంచి కోల్కతా వరకు జనరల్ బోగిలో కూర్చొని వెళ్ళేవాళ్ళం ఓకే అక్కడి నుంచి బై బస్ అప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ టికెట్ అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో వీ రీచ్ డార్జిలింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఓకే అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అంటే ఇదేనేమో మనం గట్టిగా అనుకోవాలి కానీ దానికోసం వెతికితే డెఫినెట్ గా ఎక్కడో ఒక తీగ దొరకపోదేమో వన్ ఫిఫ్టీ ఆల్సో చాలా పెద్ద డీల్ ఏ ఇయర్ అండి మీరు టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ లో డార్జిలింగ్ టూ థౌజండ్ టూ లో టూ లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో అనుకుంటుంది కదా మీరు అది క్లైమ్ చేస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టూలో డార్జిలింగ్ వెళ్ళి కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నాకు స్పెషల్గా చూసేవాళ్ళు అంటే సౌత్ ఇండియన్ ఫస్ట్ టైమ్ అంటే యాజ్ ఎ సివిలియన్గా రావడం ఏంటంటే అప్పటి వరకు మౌంటనీరింగ్లో ఎక్కువ డిఫెన్స్ సెక్టర్ వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు తప్ప సివిలియన్స్ లేరు అది సివిలియన్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియా అంటే అరే కొంచెం మా స్పెషల్ కన్సిడరేషన్ ఉండేది కోర్స్లో ఓహో సౌత్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ బట్ బీయింగ్ ఏ హైదరాబాద్ హిందీ వీ ఆర్ వెల్ వర్స్ట్ ట్రూ లేకపోతే ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ అంటే మోస్ట్లీ ఇప్పటికీ మీరు నార్త్ ఇండియాలో సౌత్ ఇండియన్ అంటే వాళ్ళకి చెన్నై అనే ఫీలింగ్ తమిళ అన్న చెన్నై అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది తప్ప దేర్ ఆర్ అదర్ స్టేట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు వీళ్ళకి హిందీ రాదు అనేది బేసిక్గా ఒక అది బట్ బీయింగ్ హైదరాబాద్ అది కూడా ఏంటంటే నార్త్ ఇండియన్ హిందీ కొంచెం రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఆ పాయే ఆ పన్ మనది తూ క్యారే కైసారే అది ఉండేది అండ్ అప్పుడు అంటే దాంట్లో ఒక రోప్స్గా డివైడ్ చేస్తారనమాట అంటే ఒక కోర్సులో అరవై మంది ఉంటే ఎవ్రీ టెన్ మెంబర్స్కి ఒక్కొక్క రోప్ రోప్ వన్ రోప్ టూ రోప్ త్రీ అని డివైడ్ చేస్తారు నా రోప్ లీడర్ నేపాలీ అతను ఉండాలి అనమాట షర్ప అతను నేపాలి అతను నా రోప్ లీడర్ ఉండాలి ఎన్ని మంత్స్ అక్కడ ట్రైనింగ్ అండి వన్ మంత్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కోర్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో కొన్ని ఇప్పుడు కూడా అవైలబిలిటీ ఉందండి Okay. Still 28 days. It was uh, Tenzing Narge start as an institute. Adhi. Okay. Tenzing Narge gar start as an institute. India's first uh, foremost institute. Adhi. Mm. Ippu do f- three, four institutes unna hai padi ki. But first start hai nani. So, uh, Nepali Sherpa na kakad paricha hai maya dhan. Mm. Close your friend, 28 days move out on to manchi friend adhi jargi indi. And I came back, uh, uche sari ki nadi degree complete type ho indi. Result ho chindi, PG pursue chai yalli. Mm. అండ్ పీజీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బీసీఏ వాజ్ వెరీ న్యూ అండ్ అడ్వాన్స్ సిలబస్ అప్పట్లో అప్పట్లో అంటే నెక్స్ట్ బీసీఏ అయిన తర్వాత బేసిక్ వెళ్ళి ఎంసీఏకి వెళ్ళాలి బట్ మాకు బీసీఏ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న సిలబస్ ఎంసీఏ లాస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉండేది అనమాట అంటే ఎంసీఏ వాజ్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిజైన్ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న కోర్సు బట్ బీసీఏ ఇస్ న్యూలీ న్యూ సిలబస్ అవ్వడంతో 
బీసీఏలో మేము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివిన సిలబస్ ఎంసీఏ టూ బీఎస్ సిలబస్ సమ్మో ఇట్ డజంట్ మ్యాచ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పీజీ సర్టిఫికేట్ గురించి ఎంసీఏ చేయడం తప్ప అదర్ వైజ్ ఇట్ డజంట్ సాల్వ్ ఎనీ పర్పస్ సో దెన్ బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సికి అప్లై చేసాను ఎంఎస్సీ ఐటీ బట్ బెంగళూరులో రాలేదు నాకు మద్రాస్ యూనివర్సిటీలో వచ్చింది ఓకే మద్రాస్ యూనివర్సిటీలో వచ్చింది బట్ సెంటర్ ఈజ్ క్లోజ్ టు బెంగళూర్ హొసూర్ బార్డర్లో ఉండేది అనమాట హొసూర్ కరెక్ట్ బార్డర్లో ఉండేది హొసూర్ బార్డర్లో అప్పట్లో బెంగళూరులో ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఈజీ ఇప్పుడు కష్టం అయిపోయింది బెంగళూరు టౌన్ నుంచి హొసూర్ వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు టేక్ ఎయిట్ అవర్స్ అండ్ అప్పట్లో ఇట్ వాస్ హార్డ్లీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ట్రూ సో అక్కడ సీట్ రావడంతో నేను సమ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేశాను ఎగెయిన్ ద మనీ ఈజ్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ మనీ మ్యాటర్స్ అంటే ఇప్పుడు బెంగళూరులో వెళ్ళి ఉండాలి ప్లస్ ఫీజు కట్టాలి ఎంఎస్సీ ఐటీది ముప్పై వేల ఏమో సెమిస్టర్ ఫీజు ఉండేది మళ్ళీ బెంగళూరులో ఉండాలంటే ఇంకో ముప్పై వేల ఏమో ఖర్చు అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్కి కాస్ట్లీ ఎట్లా అది అనేసి దెన్ ఈ అడ్వెంచర్లో చేస్తున్నప్పుడు లలిత్ కుమార్ అనేసి ఒక తన ఫ్రెండ్ ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళ ఫాదర్ రిటైర్డ్ బ్రిగేడియర్ మదర్ రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వాళ్ళ అక్క హస్బెండ్ కూడా ఈజ్ అ మేజర్ అప్పుడు మేజర్ నవ్ ఐ థింక్ ఈ బికెమ్ కల్నల్ నవ్ సో సెట్ మీరు మా ఇంట్లో కొంచెం చదువుకోవచ్చు యూ కెన్ కమ్ సో బెంగళూరులో ఎలంకాలో ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఎలంకాలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని కాలేజ్కి ఫస్ట్లో రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాళ్ళం ఫ్రీక్వెంట్గా దెన్ వీ అండర్స్టూడ్ సిలబస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కవర్డ్ అంటే ఫస్ట్ టూ సెమిస్టర్ది మాకు లాస్ట్లో ఉన్న సిలబస్ అవ్వడంతో కాలేజ్లో మాట్లాడి మేనేజ్మెంట్తో ఐ టుక్ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇట్లా మౌంటనీరింగ్ పర్సూ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇది అంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం పాస్ అవ్వాలి లేకపోతే మేము ఫర్దర్ మీకు మూవ్ చేయము అనేది కండిషన్ ఓకే దెన్ ఈ ఏ గ్రేడ్ రావడంతో మార్చ్ ఏప్రిల్లో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో అడ్వాన్స్ కోర్స్కి అప్లై చేసాం అడ్వాన్స్ మౌంటనీరింగ్ కోర్స్కి లగిలి యాక్చువల్గా సీట్ రాలేదు సీట్ రాలేదు అంటే సీట్స్ ఫుల్ ఉన్నాయి రాలేదు అని సో నేను ఫోన్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్కి ఫోన్ చేసి అప్పట్లో ఫోన్స్ కూడా లేవు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్తో మాట్లాడిపించాడు సమ్ అప్పుడు ఎవరు మేజర్ రానా ఉన్నాడు మేజర్ రానా వాజ్ ది వైస్ ప్రిన్సిపల్ నీరజ్ రానా ఈ వాజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే సో ఇతను మాట్లాడారు ఫస్ట్ మాట్లాడి నాకు ఇచ్చారు అనమాట మాట్లాడి ఇట్లా సీట్ కావాలండి తప్పదు అంటే నూనో ఇప్పుడు లేదు మీరు నెక్స్ట్ మార్చ్కి రండి లేదు సార్ నాకు మళ్ళీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఇట్లా పర్సూ చేయాలి నేను ఖచ్చితంగా రావాలి ఎట్లయినా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ నేను కన్ఫర్మ్ అయితే నేను చెప్పలేను మీరు రండి ఇన్స్టిట్యూట్కి విత్ సెట్ ఉత్తర కాశీ అంటే మన రిషికేష్ నుంచి అగైన్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ బై రోడ్ వెళ్ళాలి ఉత్తర కాశీలో ఉంది మీరు రండి ఒకవేళ సీట్ ఎవరన్నా అబ్సెంట్ అయితే నేను మీకు ఇస్తాను అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ సరే అగైన్ సేమ్ మళ్ళీ కన్సిస్టెంట్ తీసుకొని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అనమాట ఓకే సో అప్పట్లో జనరల్ వాజ్ వెరీ హెవీ సీట్స్ ఉండేవి కావు అయితే జనరల్ ఏంటంటే పైన లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి క్యారేజ్ లాగా ఇచ్చేవాళ్ళు అక్కడ ఖాళీ చేసి అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం కూర్చోడానికి రాదు అక్కడ ఇక్ నాట్ సిట్ పడుకోవడమే అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం ఎక్కి మళ్ళీ ఫుల్ డే అంతా పడుకొని నైట్ అందరు పడుకుంటారు కదా అప్పుడు మనకి ప్లేస్ ఉండదు అప్పుడు కూర్చొని ఫుడ్ అది నైట్ చేసేవాళ్ళం సో అగైన్ వెంట ఉత్తర కాశీ లకీలీ సమ్ డిఫెన్స్ పర్సన్ ఎవరో రాలేదు క్యాప్టెన్ ఎవరో రాకపోవడంతో నాకు సీట్ అలాట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో అలాట్ అయ్యి రోల్ కాల్ అయిన తర్వాత కాల్ ఫర్ చేస్తే డిఫెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ లోవర్ ర్యాంక్లో ఉన్నారు తప్ప ఎవరు హైయర్ ర్యాంక్ ప్లస్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ సో అంటే ఆ కోర్సులోకి ఎవరు లేరు సో విత్ మై అంటే ఎన్సీసీలో సీ సర్టిఫికేట్ విత్ సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ ర్యాంకింగ్తో ఉండటంతో నాకు కోర్స్ సీనియర్గా అలాట్ చేశారు ఓకే అంటే కోర్స్ మొత్తానికి రోప్స్ ఉంటాయి రోప్ వన్ రోప్ టూ రోప్ త్రీ అని రోప్ లీడర్ ఉంటారు ఈ రోప్ లీడర్స్ ఒక కోర్స్ సీనియర్ ఉంటాడు వీళ్ళు కోర్స్ సీనియర్కి రిపోర్ట్ చేయాలి కోర్స్ సీనియర్ ఇన్స్ట్రక్టర్కి రిపోర్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఇప్పటికీ అదే కోర్స్ సిస్టమ్ సో నాకు కోర్స్ సీనియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దాట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అప్పుడు మాకు ఇన్స్ట్రక్టర్ రతన్ సింగ్ అని వెరీ సీనియర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఈ అంటే అంటే ట్రైనింగ్లో ఒక రూడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే తప్పు చేస్తే ఇంకా అయిపోయిన ర్యాంక్ దగ్గర అట్లా అట
అంటే వాళ్ళంతా రూడ్ ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఇంత సిస్టమేటిక్గా తయారవ్వగలిగినాం అప్పట్లో ఏ ఇన్న చాలా రూడ్ తిడతాడు కొడతాడు అనుకునే వాళ్ళం బట్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు మాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే అప్పట్లో మాకు ఆ బేసిక్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా అంత రూట్గా నేర్పించినారు కాబట్టి మేము ఇంత సేఫ్గా ఇన్ని ఎక్స్పెడిషన్స్ చేసినా విత్ ఆల్ ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ వీఆర్ సేఫ్ హియర్ అనేది వీ ఫీల్ మేము గంగోత్రి నుంచి పైన ఒక పీక్ అటెంప్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాము అంటే అడ్వాన్స్ కోర్సులో ఒక పీక్ క్లైమ్ చేపిస్తారు ఇట్స్ అ పార్ట్ మనమే ప్లాన్ చేయాలి అందరి ట్రైనీస్ ప్లాన్ చేయాలి ఎంత ఫుడ్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఒక్కొక్క టీం ఇస్తారు మీరు ఆరుగురు ఒక టీం మీరు ప్లాన్ చేయాలి ఒక ఎక్స్పెడిషన్ వెళ్ళాలి అంటే ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎంత ఫుడ్ కావాలి ఎంత పోటర్స్ కావాలి ఎట్లా వెళ్ళాలి అనేది ప్లాన్ చేయాలి మనం సో దానికి ఇన్స్ట్రక్టర్ అసిస్ట్ చేస్తారనమాట సో మేము అంతా కలిసి ఒక పీక్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది కెదార్ డోమ్ అనేసి బట్ కెదార్ డోమ్ మేము బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళేసరికి ఎక్స్పెక్టెడ్ స్నో కన్నా చాలా హెవీ స్నో ఉంది ఓకే సో లేదు ఇంకా ఇక్కడ కెదార్ డోమ్ అవ్వదు అనేసి వీ టర్న్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కోర్సు మధ్యలో టర్న్ బ్యాక్ అయిన తర్వాత సమ్వేర్ ట్రైనింగ్ అవ్వాలి సో సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా సడన్గా ట్రైనింగ్ బేస్ క్యాంప్ మార్చేసి వేరే దగ్గర వేసి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు దాట్ వాజ్ ద హార్డెస్ట్ ట్రైనింగ్ డే ఎవర్ డన్ ఇన్ హిస్టరీ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ బట్ వీ ఆర్ లక్కీ టు గో త్రూ దాట్ తర్వాత ఆల్ కోర్స్ మెంబర్స్ వీ రియలైజ్ వీ ఆర్ వెరీ లక్కీ టు గో త్రూ దాట్ అట్లాంటి అట్లాంటి కండిషన్స్లో మేము ట్రైన్ అయ్యాము మేము సస్టైన్ అవ్వగలము మాకు ఆ ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది అంటే వీ కెన్ సస్టైన్ ఇన్ మచ్ హయ్యర్ మౌంటైన్స్లో కూడా మేము సస్టైన్ అవ్వగలము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు బిల్డ్ అప్పుడు తిట్టుకున్నాం లేదు ఎందుకు వచ్చినాం బాబు ఇది అస్సలు ఏంటివి అని తర్వాత కోర్స్ అయిన తర్వాత ఒక స్టే అంటే లాస్ట్ డే అంటే మౌంటైన్ నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్కి రావడానికన్నా ముందు రోజు మౌంటైన్లో డీబ్రీఫింగ్ ఉంటుంది అంటే ఎట్లా ఉంది ఏంటిది ఎట్లా ఉంది ఎవ్రీబడీ గేవ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఈయనే ఉండాలి మేజర్ రాణ నీరజ్ రాణ సెట్ నో నో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మౌంటైనియర్ యూ హ్యావ్ టు బి టఫ్ నైట్ డిన్నర్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థర్టీ అండ్ ఎయిట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ అట్ గోముక్ అంటే గంగోత్రి నుంచి ఒక లెవెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఎక్కడైతే గ్లేషియర్ నుంచి గంగా రివర్ ఫస్ట్ కనిపిస్తుందో నూను మీకు అర్థం కాదు నవ్ యూ టేక్ అవుట్ యువర్ ట్రౌజర్ అండ్ గో టు వాటర్ అని అంటే ఎయిట్ థర్టీస్ మార్నింగే వాటర్లో చేయబడితే జిల్ మంటుంది అది ఆ టైంలో నూను యూ ఆల్ హ్యావ్ టు గెట్ డౌన్ టు ద వాటర్ నవ్ పనిష్మెంట్ ఎవ్రీబడి షాక్ సార్ మేము ఏదో మీకు ఒక ఒరిజినల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాము అది ఇచ్చాము ఏదో కన్విన్సింగ్ మోడ్లో ఉంది నూ నథింగ్ కన్విన్సింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో నావ్ అందుకని అన్ని ట్రౌజర్స్ తీసేసి అందరు వాటర్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే స్టాప్ నవ్ ఎవ్రీబడి కమ్ బ్యాక్ బయటకు వచ్చింది సో మీరు వాటర్లోకి వెళ్తున్నంతసేపు యూ విల్ ఫీల్ వెరీ దట్ టైమ్ యూ కమ్ అవుట్ యూ ఫీల్ వెరీ హాట్ అండ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ సార్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అందరికీ బాగుంది సార్ అంత హాట్ అందుకే మేము మీకు ఈ ట్రైనింగ్ చేయించింది ఓకే ఓకే అందుకే మేము ఈ ట్రైనింగ్ చేయించింది మీకు ఇక్కడ ఇంత హార్డ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు నేను కోర్సు కావాలంటే క్యాన్సిల్ చేసి వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు బట్ నేను ఎంత రిస్క్ తీసుకొని బికాజ్ ఇక్కడ ఎవరికన్నా అయితే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ రిస్క్ తీసుకొని మీకు ట్రైనింగ్ చేయించింది అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను మీకు ట్రైనింగ్ చేయించింది అని దెన్ మాకు అప్పుడు జ్ఞానోదయం అయింది అనమాట ఓ ఇట్లా ఉంటుంది అది అనేసి దెన్ బేసిక్ అడ్వాన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇదంతా అయిపోయింది ఇది పరమేష్ కుమార్ ఎవరైతే నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అతను ఐ మీన్ టచ్ విత్ హిమ్ ఈవెన్ బెంగళూరు లలిత్ టాంక్లో అప్పుడు ఫోన్స్ లేవు అంటే ఉన్న మాకు అవైలబుల్ లేవు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫోన్ నాట్ అలౌడ్ చాలా స్ట్రీట్ ఎస్కార్ట్స్ ఎలవరు అలో కాదు సో నాకు కమ్యూనికేషన్ లేదు లాస్ట్ డే గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్గా పర్మేష్ కానీ లలిత్ కానీ నా అకౌంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వెయ్యాలి ఫర్ మై రిటర్న్ జర్నీ ఓహ్ మై రిటర్న్ జర్నీ ఎందుకంటే వెళ్ళడానికి డబ్బులు నేను తప్ప రావడానికి నా దగ్గర లేవు సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ పర్మేష్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరో చనిపోవడం మీద జరిగింది సో హీ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ అండ్ లలిత్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ సో సమ్మో నా అకౌంట్లో డబ్బులు పర్లేదు ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు గో బ్యాక్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి పంపించేస్తారు ఇంకా ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ బట్ దేర్ ఇస్ నో మనీ సో నైట్ అంతా ఆలోచించినాం ఏం చేయాలి ఏంటిది
అండ్ ఆ మతం ప్లాన్ చేసుకొని రావాలి ఎట్లా చేసుకోకుండా వస్తే ఎట్లా దారిలో ఏమైపోతారు ఎట్లా అయిపోతారు నీది ఏదో ఇక్కడ పక్కన ఇక రాత్రి బస్ ఎక్కి పొద్దున్న దిగేటట్టు కూడా కాదు త్రీ డేస్ వెళ్ళాలి డబ్బులు లేకుండా వచ్చినా అది అని షౌట్ అయ్యి తర్వాత లంచ్ వరకు ఐ వాజ్ దేర్ అంటే లంచ్కి ఇంటికి పిలిచారు అయితే డ్యూరింగ్ కోర్స్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కోర్స్లో ట్రైనీస్ ఇన్స్ట్రక్టర్ క్వార్టర్ సైడ్ వెళ్ళడం అలో లేదు దట్స్ ఎ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా బట్ కోర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి లాస్ట్ డే హిట్ మీట్ ఈజ్ హౌస్ లంచ్ చేయించి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేతిలో పెట్టాను పెట్టి యూ గో వెళ్ళు సార్ మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చినారు మళ్ళీ నేను ఇవ్వాలంటే ఎట్లా సార్ అంటే నువ్వు నాకేమి ఇవ్వద్దు ఒకవేళ నువ్వు మంచిగా సంపాదించినప్పుడు నాకు ఇవ్వాలి అనుకుంటే నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు మీద పంపించేసాయి నాకేం ఇవ్వనవసరం లేదు నువ్వు సేఫ్గా చేరినట్టు నాకు లెటర్ కానీ ఫోన్ కానీ చేసి చెప్పు అది ఐఎమ్ హ్యాపీ నువ్వు నాకేం ఇవ్వనవసరం లేదు నేను దాని గురించి ఆలోచించాలి యూ గో సో నైట్ అక్కడే ఉండి నెక్స్ట్ డే మూడ్ బ్యాక్ సో బెంగళూరు వచ్చాము బెంగళూరు వచ్చి జనరల్ మళ్ళీ అంటే వన్ మంత్ కోర్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జామ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఇవి ఇవి అయిపోయినాయి బట్ ఆల్వేస్ దట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ హెల్ప్ ఎట్ ద స్టేజ్ అది ఉండేది అఖిలి తర్వాత ఇండియన్ మౌంటనీరింగ్ ఫౌండేషన్ నుంచి ఒక లెటర్ వచ్చింది లైజన్ ఆఫీసర్ కోర్స్ అంటాము అంటే ఇప్పుడు ఫారినర్స్ ఇండియాలో క్లైమ్ చేయడానికి వస్తారు ఇండియాలో ఉన్న ఎన్ని పీక్స్ క్లైమ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఒక ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేస్తారు అనమాట ఎనీ ట్రేడ్ మౌంటెన్ ఎనీ యాజ్ ఎ లైజన్ ఆఫీసర్ సో వాళ్ళకి కావాల్సిన పర్మిట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ లోకల్ పర్మిట్స్ అన్ని ఇతను కోఆర్డినేట్ చేయాలి ఆ టీంతో వెళ్ళాలి వీళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్న పీకే క్లైమ్ చేస్తున్నారా లేదా అని మొత్తానికి ఒక లైజన్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఇప్పుడు మేము నేపాల్లో క్లైమ్ చేసిన లైజన్ ఆఫీసర్ ఉంటాం దానికి ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ మౌంటనీరింగ్ ఫౌండేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున కోర్స్ జరుగుతుంది ఓకే దానికి నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది దాట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ డిసెంబర్లో ఎగెయిన్ సో దానికి కోర్స్ ఫీజు లేదు బికాస్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి కోర్స్ ఫీజు లేదు అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా టికెట్ ఇస్తే దే ఆర్ పేయింగ్ ది డబల్ ఫేర్ సి ఫస్ట్లో మనకి ఫీజు అన్ని కష్టం ఉండేది ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆగేదే ఉంది వెంట్ బ్యాక్ సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్ఐఎంలోనే ఉండాలి సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అదేదైతే ట్రావెల్ టికెట్ ఫేర్ ఇచ్చారో అది తీసుకొని ఐ పేడ్ బ్యాక్ టు రతన్ సింగ్ సార్ అని తీసుకోలేదు త్రీ డేస్ అసలు తచ్చి కూర్చొని నన్ను దగ్గర కూడా రానీయలేదు నేను డబ్బులు ఇచ్చిన రిటర్న్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఇంకా ఫోర్త్ డే ఏదో రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకోండి సార్ లేకపోతే ఐ విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ నాకు బాధగా ఉంటుంది తీసుకోండి అంటే నేను ఫోర్త్ డే తీసుకున్నాను తను సో ఇక్కడ కోర్సులో మళ్ళీ సేమ్ మేజర్ రానా సాబ్ రానా సారే ఉండడము ఆయనే నేర్పియడము అండ్ అప్పుడు కల్నల్ ప్రిన్సిపల్గా ఇతను ఉండాలి అబే సార్ ఉండాలి కల్నల్ అబే ఆయన ప్రిన్సిపల్ జీపీఎస్ గురించి ఎట్లా ఏంటి అని థీరీ క్లాసెస్ తీసుకోవడము దెన్ అప్పుడు నాకు ఓకే ఈయన ప్రిన్సిపల్ ఈయన వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉండే తప్ప పెద్ద రిలేషన్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయలేదు దెన్ సైమల్టేనియస్లీ ఎవరైతే నాకు నేపాలీ ఫ్రెండ్ ఉండాలో షెర్ప అతనితో కంటిన్యూ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము సో వాళ్ళు అనడము ఇప్పుడు మీరు అడ్వాన్స్ కోర్స్ చేశారు కదా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మనము ఓన్గా ప్లాన్ చేద్దాము అనేది చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది సో దట్స్ అతను యాక్చువల్లీ ట్రిగర్డ్ బై హిమ్ ఓకే తను ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియన్ బేస్డ్ పెరిగ్రిన్ అనేసి కంపెనీ ఉంది ఇట్స్ అడ్వెంచర్ కంపెనీ ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ఇది డూ ఇట్స్ లగ్జరియస్ ట్రిప్స్ చేస్తారనమాట అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ట్రిప్కి ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవుతుందంటే వాళ్ళ కంపెనీతో ఇల్ దెల్ ఛార్జ్ అబౌట్ ఏ ల్యాక్ సో దే డూ హైఫై లగ్జరీ ట్రిప్స్ ఇప్పుడు కంఫర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు చూస్తారు కంఫర్ట్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ దెల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆ కంపెనీలో ఈజ్ ఎ ట్రెక్కింగ్ గైడ్ సో దాంట్లో ట్రెక్కింగ్ గైడ్ నుంచి తనకి మౌంటనీరింగ్ గైడ్గా వెళ్ళాలి అనేది తన కోరిక అనమాట సో అందుకని తను కోర్స్కి వచ్చాడు బట్ ఓన్లీ కోర్స్తో క్వాలిఫై అవ్వరు సమ్ ఎక్స్పెడిషన్స్ మనం ఓన్గా చేస్తేనే తను కూడా కంపెనీలో హీల్ బికమ్ మౌంటనీరింగ్ గైడ్ అందుకని మాతో కూడా కలిసి ప్లాన్ చేసి మనం ఒక కోర్స్ చేద్దాం ఒక ఎక్స్పెడిషన్ చేద్దాము ప్లాన్ చేద్దాము అంటే సరే ప్లాన్ చేయండి సో అప్పుడు ఐలాండ్ పీక్ అని ఎవరెస్ట్ రీజన్లో ఉంది దానికి తనే మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా చేసి డీటెయిల్స్ పంపించాడు బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అబౌట్ నలభై వేలు యాభై వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది నలభై వేలు ఈజ్ హ్యూజ్ నాలుగు వందలకి ట్రైన్ టికెట్ గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళకి ఫార్టీ థౌజండ్ హ్యూజ్ మనీ సో
దీనికి దెర్ ఈస్ నో పాలసీ దెర్ ఈస్ నో సిస్టమ్ దెర్ ఈస్ నో డాక్యుమెంట్ ఎట్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ గవర్నమెంట్ లో దీనికి ఏమీ లేదు సో బట్ ఫండింగ్ ఎంతవరకు చేయగలము మనకి ఐడియా లేదు బట్ నేను ట్రై చేస్తాను విల్ సీ సో బట్ లక్కీగా సార్ అటు ఇటు పుష్ చేసి ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్ ఇచ్చారనమాట మళ్ళీ సేమ్ మన లలిత్ కుమార్ వీళ్ళు అడ్వెంచర్ క్లబ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాము క్లబ్ నుంచి కొంచెం పుల్ చేసి ఒక టెన్ థౌజండ్ మళ్ళీ షెర్పాకి ఎక్స్పెషన్ అయిన తర్వాత ఇస్తాంలే ఒక పదివేలు అని చెప్పేసి థర్టీ థౌజండ్ తీసుకొని వి స్టార్టెడ్ బై ట్రైన్ బెంగళూరు నుంచి గోరఖ్పూర్ సారీ కల్కత్తా కల్కత్తా నుంచి వెంటు కాకరబిట్ట బై రోడ్ కాకరబిట్టలో బార్డర్ క్రాస్ చేసి అక్కడి నుంచి అగైన్ బై రోడ్ కట్మండు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ ఢిల్లీ టు కట్మండు ఫోర్ డేస్ రీచ్ కట్మండు దిస్ ఈస్ టూ థౌజండ్ త్రీ మార్చ్లో టూ థౌజండ్ త్రీ మార్చ్లో సో ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అంటే వెళ్ళి ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వెళ్ళి ఐలాండ్ పీక్ క్లైమ్ చేసి విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ అది ప్లాన్ సో ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైతే నాకు అడ్వాన్స్ కోర్సులో ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాలో కల్నల్ అబే తను ఇండియన్ ఆర్మీ ఎవరెస్ట్ ఎక్స్పెడిషన్కి లీడర్గా అక్కడ ఉన్నారనమాట హీ వాజ్ లీడింగ్ ది ఎక్స్పెడిషన్ ఇండియన్ ఆర్మీది ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేయడానికి టీమ్ ఉంది ఒక అన్నోన్ ప్లేస్లో మనకు తెలిసిన వ్యక్తి ఉన్నారంటే అమ్మాయ మన వాళ్ళు ఉన్నారనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఒక ఎక్స్పెడిషన్కి నలుగురు మెంబర్స్ కావాలి సో మేమేం చేసామంటే నాకు అడ్వాన్స్ అండ్ బేసిక్ కోర్సులో నా గ్యాంగ్ ఉంటుంది కదా ఒక గ్యాంగ్ అందరు గ్యాంగ్కి అప్పుడు అప్పుడు ఇది ఉండేది వన్ రూపీది ఇది ఉండేది కార్డ్స్ ఏమంటాము మన పోస్ట్ కార్డ్స్ పోస్టల్ కార్డ్స్ వన్ రూపీ పోస్టల్ కార్డ్స్ మీద రాసి మేము ఇట్లా ఎక్స్పెడిషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయండి అని అందరికీ పోస్ట్ కార్డ్స్ వేసామన్నమాట ఓకే సో అంటే ఎక్స్పెడిషన్ కన్నా ముందు వీ నీడ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ అందరికీ పోస్ట్ కార్డ్ వేయడం జరిగింది సో దాంట్లో టూ త్రీ మెంబర్స్ ఎవరు రెస్పాండ్ అయ్యాడు ఒకతను రాజస్థాన్ నుంచి రజత్ జంగీర్ అనేసి అండ్ కలకత్తా నుంచి ఒకతను అండ్ ఇంకో మెంబర్ ఉత్తరాఖండ్ నుంచి సో త్రీ మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అంటే రెస్పాన్స్ చాలా వచ్చింది బట్ ఫైనాన్స్ అన్నీ చూసుకోగలి చేసుకోవాలి ఎవ్రీబడీ ఇస్ టైట్ బడ్జెటెడ్ అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ పట్టుకొని రీచ్ వచ్చి రజత్ జంగీర్ ఏంటంటే అక్కడి నుంచి యాక్సెసిబిలిటీ అది లేదని మా దగ్గరికి వచ్చాడు అనమాట మా దగ్గరికి వచ్చి ఇంట్లో ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో ఇంట్లో టూ త్రీ డేస్ ఉండి తర్వాత రజత్ జంగీర్ నేను కలిసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాము మిగిలిన వాళ్ళు కలకత్తా డైరెక్ట్ వచ్చారు ఐ థింక్ ఆ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ది ఇంకా ఉంది నా దగ్గర పర్స్లో ఐఎమ్ స్టిల్ క్యారీయింగ్ ఇట్ వెళ్ళి కట్మండు వెళ్ళిన తర్వాత బేస్ క్యాంప్ అయితే కట్మండు నుంచి డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ తీసుకుంటాం లూక్లాకి అక్కడి నుంచి బై రోడ్ ఒక నైన్ డేస్ బేస్ క్యాంప్ రీచ్ అవుతాం అనమాట అయితే ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ పాపులర్ ట్రెక్కింగ్ రూట్ అక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ విలేజ్కి హట్స్ ఉన్నాయి ట్రెక్ హట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు టెంట్ అది క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ట్రెక్ హట్స్ ఉన్నాయి హట్స్లో మీరు పే చేసి ఫుడ్ తినచ్చు అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారు ఇప్పుడు పెరిగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎవ్రీ కిలోమీటర్కి అయిపోయినాయి అప్పుడు ఎవ్రీ విలేజ్కి ఉండేటివి సో అప్పుడు ఏంటంటే వెళ్ళి మెను తీసి ఓకే దీంట్లో ఏది తక్కువ ఉంది అచ్చా బ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఓకే గుడ్ ఇది తిన్నాము ఏంటంటే ఏ స్టేజ్లో ఉండాలంటే అరే షుగర్ తింటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అంటారా షుగర్ టేబుల్ మీద పెట్టుంది ఇది ఫ్రీ కదా ఇది ఎక్కువ తిన్నాము ఆ మైండ్ సెట్లో ఉండే వాళ్ళం అనమాట అప్పట్లో ఏంటంటే ఎనర్జీ ఇస్తుంది అంట డబ్బులు తీసుకోడు కదా షుగర్కి ఇది ఎక్కువ తిన్నాము సో టీ టీ ఏంటంటే ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్లో మీరు వెళ్తూ ఉంటే ఎవ్రీ హైట్ పెరుగుతూ ఉంటే రేట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే టీ ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ ఉన్నది మీకు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ కన్నా వన్ క్యాంప్ బిఫోర్లో అక్కడ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళు క్యారీ చేయాలి అంత హైట్ బైక్కి వెళ్ళాలి కదా ఆల్మోస్ట్ ఇది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్ హైట్ అది అంటే వీళ్ళు గ్యాస్ స్టవ్ తీసుకెళ్ళాలి వాటర్ మెల్ట్ చేయాలి ఆ మెటీరియల్ వెళ్ళాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక పర్సన్ క్యారీ చేసి తీసుకెళ్ళాలి పోటర్ ఆ కాస్ట్ వాళ్ళు వేస్తారు ఆ కాస్ట్లో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యాక్సెప్టబుల్ అక్కడికి ఆ రేట్ ఇంకా తక్కువే మనం ఎఫర్ట్ చేయలేము కదా సో మేము ఏం చేసేది టీ బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్ళాము అనమాట మాతో హాట్ వాటర్ ఇస్తాడు తినేటప్పుడు
So, at the time we entered the base camp, mm. Kalnal sir, Kalwangani sir, it's an advanced course and he identified. Being a South Indian that I have that identity, I have a course in the first course. That is a recent course, I yeah. remember. Come, come, and he didn't have a dining dish. He didn't have a lavish, of course, Indian <laughs> army, the clown, ah, and the ah. mess, it was lavish dish with chicken, mutton and everything. Uh, full and uh, all vegetables, everything, and it was a complete attack uh, kind of thing. Okay. Matam bonje sin darada kocha betiya narer mir tine niroz lai nira anadi. Wow. At lame le sir, raga chapko le mo. At lame le sir, intlaan tin to manchi foodu ekaran dorka le sir, adi sir rande sir. Okay, good. Oka person trekking me tanu interest isko nostu na rande I am very happy. Me ke mana kawa lande chapani ni nista na. अत एवरेस्ट बेस कैंप रूट ट्रेक हट्स उ बट ए पी क्लैम चसामो अभी फोर डेस पक्क के आ रूट हट्स अभी उ देश कैंप आर्मी दी कोई रेषन अभी मे मेडल मेम कावना कंसकोनी बट लॉड आफ रेषन इकड़ सो कुछ रेषन अभी तस्को वेरी लाइट अंत फोर फाइव केजेस रईस सम षुगर सम टी बैग्स अभी Thank you.